ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்திய வரலாறு அப்படிங்கிற யூனிட்ல இருந்து ஒவ்வொரு தனித்தனி செப்பரேட் டாப்பிக்கா பிரிச்சு அந்த ஒவ்வொரு டாபிக்ல இருந்தும் டிஎன்பிஎஸ்சியோட முந்தையாண்டு வினாக்கள்ல எப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி எல்லா கேள்விகளும் தொகுத்து உங்களுக்கு தனித்தனி வீடியோவா கொடுத்துருந்தோம் எல்லாருமே அது சூப்பராக இருக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படிக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ ரொம்ப உபயோகமா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் வந்து நம்ம அடுத்த யூனிட்க்கு போயிருக்கோம் அடுத்து என்ன யூனிட் அப்படின்னா வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டாபிக் வரியாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த ஒன்பது டாப்பிக்காக பிரிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் இந்திய அரசியலமைப்பு அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி உருவாகுச்சு அதில் இருக்கிற அடிப்படை கடமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான உருவாக்கம் பத்தின ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் அடிப்படை உரிமை அடிப்படை கடமை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாமே வந்து நான் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற லெசன்ஸை பேஸ் பண்ணியே பிரிச்சிருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு லெசன்ஸ் படிச்சுட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கவும் இல்லை இந்த கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு லெசன்ஸ் படிக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு டாபிக் தலைவர் தலைவர் பிரசிடென்ட் இவங்களா இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இவங்களை பத்தி எல்லாமே நம்ம ஆட்சித்துறை அப்படிங்கிற இதில் வந்து படிப்போம் அடுத்தது வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து நீதித்துறை நீதித்துறை அப்படிங்கிற இதில் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இந்த நீதிபதிகளுடைய அதிகாரங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த நீதித்துறை அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள வரும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் கூட்டாட்சி இந்த கூட்டாட்சியில் என்ன வரும் அப்படின்னா வந்து இந்த மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே வரும் பொதுப்பட்டியல் இந்த பொதுப்பட்டியல் மாநில பட்டியல் மத்திய பட்டியல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சில அதுக்கு இடையில் நிறைய குழுக்கள்லாம் வச்சாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இதில் வரும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் நிர்வாகம் இந்த இந்தியாவில் நிர்வாகம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இது வந்து போன இதில் போன செட்டு புக்ஸ் வரைக்குமே வந்து ஸ்கூல் புக்கில் கவர் ஆகலை ஆனால் இந்த நியூ புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக இதுக்குன்னு ஒரு லெசனே கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் வரும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து சிவி ஜிசிஏஜி அதாவது ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையர் மத்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்காளர் இவங்க பற்றி எல்லாமே வந்து இதுலேயே வரும் ஓகேங்களா இதில் வரும் அது இல்லாமல் தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றி வரும் அது இல்லாமல் தகவல் ஆணையம் பற்றி வரும் மனித உரிமைகள் ஆணையம் பற்றி வரும் இந்த மாதிரி எல்லா முக்கியமான ஆணையங்கள் முக்கியமான நிர்வாகம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த நிர்வாகம் இந்தியாவில் நிர்வாகம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வரும் ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு அடுத்தது வந்து மாநிலங்கள் உருவாதல் அதாவது நம்ம மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு மூலயமா வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களாக தனித்தனியாக பிரிச்சிருப்போம் இல்லையா அதாவது நமக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மாநிலங்களாக பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வரலாறு எப்பயுமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி இந்த பகுதியில் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு அடுத்தது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அதாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் நகராட்சி இதை பற்றி எப்பயுமே கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்களும் இன்னும் இருக்கு ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தொகுத்து இந்த டாப்பிக்குள்ள வரும் அதுக்கு அடுத்தது அதர்ஸ் அப்படின்னு ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இதெல்லாமே இல்லாமல் இதில் கவர் ஆகாமல் சில டாப்பிக்ஸில் இருந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துடும் இதில் வந்து ஒவ்வொரு தனித்தனி பகுதியாக பிரிக்கிற அளவுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரே வீடியோவில் கொடுக்குற அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாமே தொகுத்து கொடுத்துருவோம் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமா இந்த மக்களாட்சி பற்றி அரசியல் கட்சிகள் பற்றி அது இல்லாமல் வந்து இந்த தேசிய சின்னங்கள் பற்றி எல்லாமே கேள்வி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி கம்மியான கேள்விகள் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே தொகுத்து ஒரே வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் இந்த பகுதிகளை தாண்டி என்னென்ன வருதோ அதெல்லாமே வந்து இந்த அதர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பகுதியில் நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம பகுதி பகுதியாக பிரிச்சிருக்கோம் இதில் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு தனித்தனி டாப்பிக்காக ஒவ்வொரு வீடியோவில் கூட முடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற பகுதியை வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவில் முடிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள் இருந்து எவ்வளோ மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அது இல்லாமல் அந்த அலுவலக மொழிகள் இந்த எல்லா ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் இருக்கிற அந்த மொழிகள் முக்கியமான மொழிகள் இதை பற்றி எல்லாமே வந்து இந்திய அரசியலமைப்புக்குள்ளேயே கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறனால வந்து அதில் கேள்விகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா நிறைய பேஜஸ் வருது அதனால் இதை வந்து இரண்டு அல்லது மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து தனித
ஓகே இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற பகுதியில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் இந்த பகுதி எல்லாமே வந்து புக்கு புத்தகத்தில் எந்தெந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் தெரியல நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்கு எல்லாமே நம்ம ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் தெரியாதவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து நான் ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து புக்கில் எந்தெந்த இடத்துல கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த பகுதி இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற பகுதி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெங்க வருது அப்படின்னா டென்த்தில் முதல் லெசன் டென்த்தில் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது குடிமியல் பகுதியில் முதல் லெசனாக வரும் ப்ளஸ் வந்து டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கில் அதாவது அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் வந்து முதல் லெசனாகவும் வரும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு லெசன் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுட்டு இந்த இது பார்த்தாலும் சரி இல்லை இந்த இதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ப்ளஸ் வந்து அந்த லெசன்ஸ் படித்தாலும் சரி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் நீதி புனராய்வின் முக்கியத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாடு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீதி புனராய்வு அது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீதி புனராய்வு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சட்டங்களும் ஒவ்வொரு நம்ம சட்டத்தில் ஏற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா அதாவது சட்ட மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு மூலங்களும் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து எடுத்திருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிறது அமெரிக்காலேருந்து எடுத்திருப்போம் அதனால தான் அப்படி கேட்டிருக்காங்க நீதி புனராய்வின் முக்கியத்துவத்தை நடைமைப்படுத்திய நாடு வந்து அமெரிக்கா தான் அங்கேருந்து அந்த நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வேறு சில நாடுகளிலிருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எடுத்திருப்போம் அது அடுத்தடுத்த கேள்விகளை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிற ஆப்ஷனில் இருக்கிற விஷயங்கள் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரஷ்யாவை பார்த்துடலாம் ரஷ்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம அடிப்படை கடமைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பகுதி நான்கு ஏழு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம அடிப்படை கடமைகள் ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இந்த ஜெர்மனி ஜெர்மனியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவசர நிலை காலகட்டம் சொல்லுவாங்க அவசர நிலை பிரகடனம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஜெர்மனியிலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா நெருக்கடி கால நிலை நெருக்கடி காலகட்ட அந்த பிரகடனம் மாத்திரமே வந்து அங்கேருந்து எடுத்திருப்போம் அதுக்கு அடுத்தது இங்கிலாந்து ஓகேங்களா யூகே இதுலேருந்து என்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா பாராளுமன்றம் சார்ந்த நடைமுறைகள் பாராளுமன்ற முறைகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்திருப்போம் பாராளுமன்றனால இங்கிலாந்து அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அமெரிக்காவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எடுத்திருப்போம் என்ன அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் அதாவது பகுதி மூணுல இருக்கும் இல்லையா அடிப்படை உரிமைகள் அது வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டா ரைட் இப்போ அடுத்த கேள்வி போகலாம் எந்த சட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த சட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் வந்து கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே வந்து இரட்டை ஆட்சி கூட்டாட்சி அப்படிங்கிற ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எந்தெந்த சட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க இரட்டை ஆட்சி அப்படிங்கிற முறை வந்து எங் எந்த சட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்படிங்கிற சட்டத்தில் இரட்டை ஆட்சி அப்படிங்கிற முறை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டத்தில் இரட்டை ஆட்சி அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் கூட்டாட்சி அப்படிங்கிற முறை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது அந்த அதிகாரம் அதாவது அந்த ஆட்சி பண்ற அதிகாரம் வந்து கூட்டாட்சி அப்படிங்கிற முறையில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த கேள்வியில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை எந்த சட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த பத்தொம்பது பத்தொம்பது அப்படிங்கிறது என்னன்னா இரட்டை ஆட்சி முறையை கொண்டு வந்ததற்கான சட்டம் ஓகேங்களா பத்தொன்பது பத்தொன்பது சட்டம்ங்கிறது இரட்டை ஆட்சி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த இந்த பத்தொன்பது முப்பத்தி ஐந்து இந்த பத்தொன்பது முப்பத்தி ஐந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து சட்டம் என்னென்னா வந்திருக்கும்னா மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி ஓகேங்களா அதில் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி அதாவது மத்தியில் இரட்டை இரட்டை ஆட்சி மாகாணங்களில் கூட்டாட்சி ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் பொதுவாக கூட்டாட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் தான் ஆனால் மத்திய அரசாங்கத்தில் இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் மாகாணங்களில் கூட்டாட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரட்டை ஆட்சி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக இரட்டை ஆட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பத்தொம்பது பத்தொம்பது சட்டம் பொதுவாக கூட்டாட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் ஆனால் மத்தியில் கூட்டாட்சி மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் ப்ளஸ் வந்து மாகாணங்களில் இரட்டை மாகாணங்களில் கூட்டாட்சி அப்படின்னு கேட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் கிளியராக இருந்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் வரும் பொதுவாக இரட்டை ஆட்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ரைட்டா ரைட்
ஸோ இதெல்லாமே அடிப்படை உரிமைகளில் வருது இதில் என்ன என்ன ஆர்டிகல் டு என்ன ஆர்டிகல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டென்த் புத்தகத்தில் இருக்கு ஸோ கிளியராக தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ அடுத்து கேள்வி போகலாம் இந்தியாவில் முதன் முதலில் இனவாரியாக தனி பிரதிநிதித்துவத்தை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் எதுன்னு கேட்குறாங்க பத்தொன்பது ஒன்பது சட்டம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இனவாரியாக தனி பிரதிநிதித்துவம் வந்து இதில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பள்ளி புத்தகத்துலேயே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மின்டோ மர்லை சட்டமும் வந்து அது அந்த அந்த சட்டத்தை வந்து மின்டோ மர்லை சட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து இந்த பத்தொம்பது ஒன்பது சட்டம் வந்து இனவாரியாக தனி பிரதிநிதித்துவத்தை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரைட்டா ரைட் இப்போ வந்து அடுத்ததுக்கு போகலாம் ஸோ மற்றபடி மற்ற சட்டங்கள் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பத்தொம்பது பத்தொம்பது சட்டம் வந்து நமக்கு இரட்டை ஆட்சி முறை அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டம் வந்து கூட்டாட்சி முறை கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் நாற்பத்தி ஏழு சட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதாம சுதந்திர சட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா ரைட் இப்போ அடுத்த கேள்வி போகலாம் கீழ்கண்ட வற்றுள் தவறான கு தவறானதை வந்து குறிப்பிட்ட தவறாக குறிப்பிட்டுள்ளதை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தவறானது எது அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ தவறானது எதுன்னு பார்த்தோம்னா பதினான்கு உயிர்வாழும் உரிமை அப்படிங்கிற தவறு இதில் என்ன தவறு அப்படின்னா வந்து விதி பதினாலு அப்படிங்கிறது எதுக்கு வரும் அப்படின்னா வந்து அனைவரும் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறதா வரும் ஓகேங்களா சார் எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் பார்த்தாம அனைவருமே ஒரே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்காங்க அதாவது அனைவருமே ஒரே சமமானவங்க தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வந்து விதி பதினான்கு ஓகேங்களா ஸோ விதி பதினைந்து அப்படிங்கிறது பாகுபாட்டை தடுக்கும் உரிமை அதாவது பாகுபாடு யாருக்கும் காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான உரிமை அடுத்தது வந்து பத்தொன்பது அப்படிங்கிறது கூட்டம் குடும உரிமை இந்த பத்தொம்பதில் என்ன வரும்னா நிறைய உரிமைகள் அந்த பத்தொம்பதின் கீழே வரும் அதாவது சங்ககால் அமைத்துக் கொள்ளும் உரிமை கூட்டம் கூடும் உரிமை இந்த பேச்சு உரிமை இந்த மாதிரியான நிறைய உரிமைகள் வந்து இந்த பத்தொம்பது வழியாதான் வந்து இந்தியாவினுடைய ஆட்சி அமைப்பை வந்து நடக்குது ஓகேங்களா அதன்படி தான் வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து எல்லாருமே அதன் கீழே தான் இருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே நடைமுறை நடைமுறையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கு ஓகேங்களா சிஎம்ஆர் இருந்தாலும் பிஎம்ஆர் இருந்தாலும் அந்த சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டவங்களா தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால சட்டத்தின் ஆட்சி தான் வந்து உயர்ந்தது ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சரியானது இது தவறானது இது தவறானதுன்னு கேட்குறாங்க சரியானது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது சரியானது அடுத்து சட்டம் சட்டம் எழுச்சி அப்படிங்கிறது சரியானது ஏன்னா சட்டம் தான் எல்லாத்த விட மென்மையானது ஸோ அது அதை அடுத்தது பாருங்கள் சட்டம் மேன்மையானது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது மூணுமே ரைட்டு நான்காவது பாருங்க அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு தகுதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறு அதிகாரிகளுக்கான சிறப்பு தகுதி எல்லாமே இல்லை அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இது இருக்குது அதிலேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு தகுதி அப்படிங்கிறது ராங் இப்போ அடுத்த கேள்வி போகலாம் ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு அரசு தீர்மானிக்கும் வழிமுறையில் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி வழங்கலாம் என கூறும் இந்திய அரசியலமைப்பு விதி இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்று ஏ அதாவது இருபத்தி ஒன்று ஆ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்ம அரசியலமைப்பு பகுதியில் ஒரு கூறாக இருந்திருக்காது இது வந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் மூலயமா வந்து சேர்த்துருப்பாங்க இருபத்தி ஒன்று ஏ அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன இதனுடைய அர்த்தம் அப்படின்னா இது எதுக்கு சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஆறு முதல் பதினான்கு வயது உள்ள உட்பட்ட எல்லா அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கல்வி அப்படிங்கிறது கட்டாய கல்வியாக இருக்கணும் அனைவருக்கும் கண்டா கட்டாயமாக கல்வி கற்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிற ஆர்டிகல் தான் இருபத்தி ஒன்று ஏ ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது பிரிட்டன் பாராளுமன்றம் இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்பொழுது இயற்றப்படுது பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தில் வந்து இந்திய சுதந்திர சட்டம் எப்பொழுது இயற்றப்படுதுன்னு கேட்குறாங்க ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதாவது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவில் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு தந்தாங்க அப்படின்ட்டு அந்த சுதந்திரம் தர்றதுக்காக அங்கே பிரிட்டனுடைய பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் இயற்றிருப்பாங்க அந்த சட்டம் தான் வந்து ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இயற்றியிருப்பாங்க ரைட்டு ரைட்டா ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரொம்ப முக்கியமான அந்த டேட்டு அந்த இயர் ரெண்டுமே முக்கியமானது அதுக்கு அடுத்தது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மக்களின் எந்த உரிமை மீது தடையை விதித்தது அப்படின்னா வந்து தனிநபரின் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திர உரிமை மேலே வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து தனிநபரின் வாழ்வு மற்றும் சுதந்திரத்தின் மேலே வந்து தடை விதித்தது இது எந்த காலகட்டம் அப்படின்னா வந்து இந்திரா காந்தி அவர்களோட காலகட்டம் அந்த பஞ்சாபில்
ஸோ இதில் வந்து நம்ம இங்கிலாந்து பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்துருப்போம் அடுத்தது வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வேறு சில வெளியில் இருக்கிற மெட்டீரியல் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியா வந்து பொதுப்பட்டியல் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் புத்தகத்தில் வந்து பொதுப்பட்டியல் வந்து கனடாவிலேருந்து எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கிறதே வந்து இறுதியாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா புத்தகத்தில் இருந்து இருந்து இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து நமக்கு ஃப்ரூப் காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறதால புத்தகத்தில் இருக்கிறதே வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிறது வந்து வேறு சில பாயிண்டும் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வணிகம் வர்த்தகம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து பொதுப்பட்டியல் அப்படிங்கிறது கனடாவிலேருந்து எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அது கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வெளியே மெட்டீரியல் வந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா பொதுப்பட்டியல் வந்து ஆஸ்திரேலியன் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது மாற்றிக்கோங்க பொதுப்பட்டியல் கனடா அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா புத்தகத்தில் அதுதான் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து ஃப்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு ஃப்ரான்ஸில் இருந்து நம்ம முகவரி முகப்பரியில் வந்து சமதர்மம் சுதந்திரம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம சேர்த்துருப்போம் சமதர்மம் சுதந்திரம் இறையாண்மை அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் சேர்த்துருப்போம் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு பிரான்ஸ்லேருந்து எடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆங்கிலேயர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அமைச்சரவை தூதுக்குழு அப்படின்னு ஒன்று அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்கு அமைச்சாங்க அப்படின்னா வந்து இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து அதாவது நம்ம நம்மளுடைய இதுக்கு இந்த நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு இது கொடுக்கலாமா சுதந்திரம் கொடுக்கலாமா இல்லையா அது எப்படி கொடுக்கலாம் எந்த மாதிரி என்ன எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த குழு தான் ஆராய்ச்சி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சுதந்திரம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் அம்ம அரசியல் நிர்ணய சபையே வந்து இந்த குழுவினுடைய பரிந்துரையின் பேரில் தான் அரசியல் நிர்ணய சபை அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அரசியல் நிர்ணய சபை தான் நம்மளுடைய இந்தியாவினுடைய சட்டம் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஏற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்குமான பேஸ் பேஸ் பாயிண்ட் எது அப்படின்னா வந்து இந்த அமைச்சரவை தூதுக்குழு தான் இதில் வந்து மூணு பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த இயரும் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வந்து மூன்று பேர் இருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னா வந்து பெதிக் லாரன்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தரும் ஸ்டார் போர் கிரிப்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தரும் ப்ளஸ் வந்து ஏவி அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் இருப்பார் மூணு பேர் இருப்பாங்க அவங்க பேரும் கூட முக்கியமானது ரைட் இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அமைச்ச அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்தின் மூலயமா வந்து இந்த இது வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து மேலே சொன்ன மாதிரி தான் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்மளுடைய பகுதியில் வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறத சேர்த்துருப்பாங்க ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கலை சேர்த்துருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பின் சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சொத்து நான் சொன்னேன் இல்லையா மொத்தமாக வந்து அடிப்படை உரிமைகளில் ஆறு உரிமைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு உரிமைகள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஆறு உரிமைகளாக மாறிச்சு இடையில இருந்து ஒரு உரிமை என்னவா போய் என்ன எந்த உரிமை போயிருச்சு அப்படின்னா வந்து சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத வந்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து தூக்கிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஏழு உரிமை இருக்கும் அப்போ சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத ஒன்று தூக்கிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் ஆறு உரிமைகளாக மாறுவாங்க ஓகே மாற்றுவாங்க ஓகேங்களா இந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கிறது வந்து தூக்குன சட்ட திருத்தம் என்னென்னா நாற்பது நான்காவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் மூலியமா வந்து சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத நீக்கிடுவாங்க இது பகுதி பனிரெண்டுல முன்னூறு ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிகல கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க ஓகேங்களா சோ நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் மூலியமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல சொத்துரிமை அப்படிங்கிறத முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆர்டிகலை தூக்கிட்டு போய் முன்னூறு ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிகலை வச்சிருவாங்க ஓகேங்களா அந்த முன்னூறு ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் எந்த பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னா பனிரெண்டாவது பகுதியில் இருக்கும் இது எல்லாமே புத்தகத்தில் இருக்கு நீங்க தெளிவா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போதுமானது ஸோ இதெல்லாமே திருப்பி திருப்பி இதுக்குள்ளேயே தான் திருப்பி திருப்பி கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடிப்படை உரிமைகள் சொன்னால் இல்லையா ஆறு உரிமைகள் ஓகேங்களா ஸ்டார்டிங்கில் தான் ஏழு இருந்துச்சு இப்போ வந்து எவ்வளோ ஆறு தான் இருக்குது ஓகேங்களா அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏழுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா போடுறாதீங்க ஆறு தான் இப்போ இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஏழு இருந்துச்சு ஓகே அடுத்த கேள்வி இந்திய நாடாளுமன்றம் ஈரவைகளை கொண்டதாகும் கூற்று காரணம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்திய நாடாளுமன்றம் ஈரவைகளை கொண்டதாகும் கீழவையாக மக்களவையும் மேலவையாக வந்து மாநிலங்கள் அவையும் உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு தான்
பதிமூணு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த குறிக்கள் தீர்மானம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதே அரசியல் நிர்ணய சபை எப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் தான் அரசியல் நிர்ணயசபை ஏற்றுக்குவாங்க ஸோ அதுதான் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாளும் கூட ஓகேங்களா ஸோ அந்த நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாள் கொண்டு வந்த நாள் அப்படி அதாவது இது அரசியல் நிர்ணயசபை ஏற்றுக்கொண்ட நாள் அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு அதை அதே மாதிரி நேரு அவர்களை வந்து கொண்டு வந்த நாள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டிசம்பர் பதிமூணு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுத்துக்கு மேலே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க கொஷின் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க அடுத்தது ஓகே அடுத்தது குடிமக்களின் அடிப்படை கடமைகள் பற்றி விளக்கும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்த்திங்களா இந்த கேள்வி அடிப்படை கடமைகள் வந்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டாக வருது நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிகல் மா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் மூலிமா தான் அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா ரைட் அடுத்த கேள்வி பார்த்து பார்க்கலாம் எந்த நாட்டின் நிர்வாக சிறப்பு கூறுகளாக நிழல் அமைச்சரவை அமைந்துள்ளது எந்த நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பிரிட்டனில் தான் வந்து நிழல் அமைச்சரவை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் அப்போ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இந்திய அரசால் முதல் செம்மொழியாக தமிழ் மொழி அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி நான்கில் தான் வந்து இந்திய அரசால் முதல் முதல்ல செம்மொழி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க தமிழில் தான் முதல் முதலாக செம்மொழி அறிவிச்சிருப்பாங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னா வந்து இரண்டாயிரத்தி நான்கு இதுக்கு அடுத்தடுத்து வேறு வேறு மொழிகள் எல்லாமே வந்து அவங்க அறிவிச்சிருப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து சமஸ்கிருதம் இந்த மாதிரி வந்து தெலுங்கு தெலுங்கு கன்னடம் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரிசா அதுக்கடுத்து மலையாளம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரிசையாக அறிவிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாமே புத்தகத்தில் இருக்குது கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் பின்வரும் கூற்றுகளை கவனத்தில் கொள்கை அடிப்படை கடமைகள் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடிப்படை கடமைகள் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதியாகவே எப்பொழுதும் இருந்தது தவறு ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதியெல்லாம் இல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தம் மூலமாக தான் இடையில சேர்த்தாங்க ஸோ அதனால் பகுதியாக அது இல்லை அடுத்தது என்னது பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் வந்து சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்படுதாமா ரைட் சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக தானே சேர்க்கப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் அது ரைட்டு அடுத்தது இந்திய இது இந்திய குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தவிர்க்க முடியாத ஆணை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தப்பு ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இது என்னென்னா வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இல்லை ஆனால் வந்து கடமையாக வந்து அவங்க வந்து அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏதாவது போர்க்கால டைமில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அரசுக்கு வந்து எது ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கட்டாயமாக பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வேணும்னா உங்களுடைய கடமையாக இது இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கட்டாய தவிர்க்க முடியாத ஆணை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லவே இல்லை ஸோ இரண்டாவது மட்டும் தான் ரைட்டு டூ ஒன்லி டூ இரண்டு மற்றும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கரெக்டு அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஜல்லிக்கட்டு ஏறுதலுதல் விளையாட்டு எந்த தமிழரின் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு இந்திய அரசியலமைப்பின் டேஸ் விதிகளின் படி பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஜல்லிக்கட்டுக்கான அந்த ஒரு சட்ட திருத்தம் சட்டம் அப்படிங்கிறது புதுசாக வந்து அட் இதில் அரசியலமைப்பில் சேர்த்தாங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பது ஒன்றில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் ஏறுதலுதல் விளையாட்டு வந்து தமிழரின் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டு பண்பாட்டு வந்து அந்த பண்பாடு வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்த்துருப்பாங்க அது எந்த ஆர்டிக்கலை சேர்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஒன்றில் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மேலே ஆல்ரெடி கூட பார்த்துருந்தோம் கல்வி கலாச்சார உரிமை அது அதில் வந்து நம்ம என்னென்னா இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா கல்வி க கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டில் வரும் இருபத்தி ஒன்பது வந்து கலாச்சாரம் அதாவது பண்பாடு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆர்டிக்கலில் வரும் முப்பதாவது ஆர்டிக்கலில் கல்வி கற்பதற்கான உரிமை அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இருபத்தி ஒன்பது தான் சேர்த்துருப்பாங்க அந்த இருபத்தி ஒன்றில் புதுசாக ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒன்று புதுசாக உருவாக்கி அதில் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய ஜல்லிக்கட்டு ஏறுதலுதல் விளையாட்டை வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி இதனால தான் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து நம்மளுடைய தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கலில் சேர்த்ததுனால தான் ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் மறந்துடுங்க இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இது அந்த டைமில் வந்து இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருந்தனால இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட இப்படி கூட உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இதன் மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் பிராந்திய அரசியலமைப்பு கமிட்டியின் தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது பிராந்திய அரசியலமைப்பு கமிட்டி இதனுடைய தலைவராக இருந்தவர் அதாவது அரசியல் நிர்ணய சபையில் நிறைய கமிட்டிகள்லாம் உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அரசியல் நிர்ணய சபை தானே அரசியலமைப்பையே உருவ
இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பின் முகப்பொறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்கைகளின் சரியான வரிசை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியான வரிசை எது அதாவது அரசியலமைப்பில் முகப்பொறையில் கர இந்த லைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த லைன் எந்த லைனில் எந்த ஆர்டில் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இது புத்தகத்தில் இருக்குது அதனால தான் இந்த லைன் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஷார்ட் கட்லாம் வச்சுப்பீங்க தேவையில்லை இதுக்கு ஷார்ட் கட்லாம் வைக்க தேவையில்லை இந்த லைனை ஒரு நாலு தடவை நீங்கள் வாயிட்டு நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைண்டில் வந்துடும் இந்த மாதிரி நான் சிம்பிளான விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஷார்ட் கட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையாமே ஷார்ட் கட் தேவைப்படுற விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு மறந்து போயிடும் ஸோ அதனால் இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் கட் வைக்க தேவையில்லை அப்படியே படிங்க இறையாண்மை உள்ள சமதர்ம சமயச்சார் பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு இது ஒரு நாலு டைம் நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா மைண்டில் வந்துடும் ஓகேங்களா இறையாண்மை உள்ள சமதர்ம சமயச்சார் பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு இதுதான் வந்து அந்த ஒரு ஆறு இதுதான் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு புத்தகத்திலையும் அந்த ஆறில் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரைட் அடுத்த கேள்வி இதெல்லாமே வந்து பட்டியல் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க முதல் பட்டியல் பதினோரா பதினோராம் பட்டியல் ஏழாம் பட்டியல் எட்டாம் பட்டியல் இந்த பட்டியல் எல்லாமே வந்து எந்தெந்த இது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட்டியல் அப்படின்னு சொன்னோடனே வந்து குழம்பிடாதீங்க பட்டியல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ நார்மலாக புத்தகத்தில் பகுதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து இது பண்ணி க ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாற்றி பண்ணி பட்டியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் குழம்பிக்காதீங்க பார்க்கலாம் இதில் வந்து முதல் பட்டியல் அப்படிங்கிறது வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயர்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து முதல் பட்டியல் இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த பட்டியல் அப்படிங்கிறதுல பகுதியில் இருக்கும் டோட்டலாக வந்து இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கும் ஓகேங்க நம்பர் வரிசையில் பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு அது இல்லாமல் வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஏ நைன் 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 ஏ நைன் பி ஃபார்ட்டின் ஏ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ தனியாக இப்போ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகளுமே எந்த பகுதிக்கு எந்த இது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இதுதான் நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் புத்தகத்தை தாண்டி படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பகுதிகள் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அட்டவணைகள் இருக்கும் பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருக்கும் அந்த பகுதி பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பத்து அட்டவணைகள் தான் வந்து ஸ்டா எட்டு அட்டவணைகள் தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் அது இரண்டு நான்கு அட்டவணைகள் அதுக்கப்புறம் தான் சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சாரி இதை வந்து மாற்றி சொல்லிட்டேன் அது வந்து பகுதிகள் இல்லை அது வந்து அட்டவணை ஓகேங்களா ஸோ பட்டியல் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்டவணை ஓகேங்களா ஸோ மேலே பார்க்கும்போது தெரியுது ஷெடியூல் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அட்டவணை ஓகேங்களா ஸோ பகுதி இல்லை ஓகேங்களா குழம்பிக்காதீங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு அட்டவணை என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல் அட்டவணையில் வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுடைய பெயர்கள் வந்து அந்த ஒரு அட்டவணையில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா முதல் அட்டவணை மாநிலம் மற்றும் யூனியன் யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயர்கள் இருக்கும் அடுத்தது பதினொன்றாம் அட்டவணை பதினொன்றாம் அட்டவணைங்கிறது பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து அந்த அமைப்பு பற்றி இருக்கும் ஓகேங்களா பதினொன்று பதினொன்று வந்து பதினொன்று வந்து பஞ்சாயத்தை பற்றியும் பனிரெண்டு வந்து நகராட்சி பற்றியும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எட்டு வரைக்கும் எட்டு அட்டவணைகள் தான் வந்து நமக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அரசியலமைப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இடம்பெற்றிருக்கும் நான்கு அட்டவணைகள் வந்து சட்டத்திற்கு மூலமாக தான் சேர்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பதினோராவது அட்டவணையும் வந்து சட்டத்திற்கு மூலமாக தான் சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தின் மூலயமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படிங்கிற இதில் வரும் இதில் வந்து எல்லாமே கலந்துருக்கு அதாவது பகுதிகள் எல்லாமே மேலே மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற பகுதியிலே சேர்த்துருக்கேன் மற்றபடி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தனியாக பஞ்சாயத்தை பற்றி கேட்குற எல்லா எல்லா கல்விகளும் உள்ளாட்சி அமைப்பு அமைப்பு அப்படிங்கிற பகுதியில் உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் அதுக்கு அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஏழாம் பட்டியல் அதாவது ஏழாவது அட்டவணையில் என்ன வரும் அப்படின்னா மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையேன அதிகார பகிர்வு பற்றி வரும் ஓகேங்களா அதிகார பகிர்வு பற்றி உங்களுக்கு ஏழாவது அட்டவணையில் வரும் அதுக்கு அடுத்து எட்டாவது அட்டவணையில் மொழிகள் அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலக மொழிகள் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அதில் வரும் அதாவது தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் இருக்கிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எத்தனை மொழிகள்னு தெரியாதில்லை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பதினான்கு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் மட்டும் ஒவ்வொன்றா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போயிருப்பாங்க அதற்கான ஆர்டிகல் எல்லாமே அதாவது எந்த சட்டத்திருத்த மூலிமா அதெல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து நீங்கள் அட்டவணை படிக்கும் போது இதெல்லாமே உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடும் ஓகேங்களா எந்த அந்த இது சட்டத்திருத்த மூலிமா எந்தெந்த அட்டவணை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த அட்டவணைகள் என்ன அந்த ஒவ்வொரு அட்டவணையும் எதை பற்றி சொல்லுது அதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா போதும் மாதிரி இதுதான் புத்தகத்தை தாண்டி நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லாமே பார்த்தாச்